wafal, kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 14 Biblia inasema hivi Basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua Katika makundi ya malaika ambao tumepitia wa ufalme wa mbinguni hatujaona sehemu ambayo malaika anatajwa laba kama mbaya lakini Biblia inasema kwamba roho ya Bwana hii ilitoka kwa Bwana. Roho mbaya ilitoka kwa Bwana. Sasa malaika anayehusika na haya mambo au shetani alitumika hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hili ni somo ambalo tutajifunza Jumatano ya kwamba Mungu hazuiwi kutumia kitu chochote. Anatumia hata malaika wa giza wa kupige. na swali pale Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru sana mwalimu nimeelewa lakini kuna vipengele ambavyo sijaelewa vizuri. Na maswali matatu. Swali la kwanza wa kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 14 Biblia inasema hivi Basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua Katika makundi ya malaika ambao tumepitia wa ufalme wa mbinguni hatujaona sehemu ambayo malaika anatajwa laba kama mbaya Lakini Biblia inasema kwamba roho ya Bwana hii ilitoka kwa Bwana Roho mbaya ilitoka kwa Bwana. Sasa malaika anayehusika na haya mambo au shetani alitumika hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hili ni somo ambalo tutajifunza Jumatano ya kwamba Mungu hazuiwi kutumia kitu chochote. Anatumia hata malaika wa giza wa kupige. Eh, nini? Njoni Jumatano kwa sababu ni pana kidogo ili tuelewane lazima niende taratibu. Lakini Mungu 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 anaweza kutumia hata malaika wa giza akamwamuru. Bwana Yesu asifiwe. Simnakumbuka hata Sauli alisema alimwita nani arudi? Elia, si ndio? Eh? Na watu wakasema ah Elia no. No. Ni Mungu tu aliamuru. Malaika wa giza aongee na yule mchawi. Si ndio? Ili Sauli aone kile anachotaka. Lakini ikawa ni mauti kwake. Kwa hivyo Jumatano usikose namna ambavyo Mungu anaweza akaamua kumshika malaika wake. Nenda pale. Asante. Ndio. Swali la pili katika moja kati ya makundi ya malaika wa giza ambao tumewasoma kuna kundi moja linahusiana na kitabu cha Danieli sura ya kumi. Ndiyo. Mstari wa kumi mpaka 14. Hiyo ni falme, ndiyo. Falme. Biblia inasema kwamba malaika Gabrieli alishindana na yule mkuu wa falme siku ishirina moja. mpaka alivyokuja malaika Mikaeli. Ndiyo Gabrieli akapata nafasi ya kuleta ujumbe sasa swali langu linakuja hapo kwamba hawa wakuu wa giza au wafalme wana nguvu kuliko baadhi ya makundi ya malaika wa Mungu maana Gabrieli alishindwa sijasema na, 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 naona kama ile neno kushindwa lihalikai sawa lakini hakuweza kwa siku ishirina moja. tusome hapo kwa sababu pengine watu hawafahamu habari Danieli kumi, msali wa kumi, soma mpaka wa nane soma kwa haraka Danieli kumi. Kuanzia mstari wa kumi Biblia inasema Natazama mkono ukanigusa ukaniweka juu ya magoti yangu na vitanga vya mikono yangu. Akaniambia e Danieli mtu upendwae sana. Yafahamu maneno ni kuambiayo ukasimame kiwima wima. Huyu ni malaika anaongea na nani? Na Danieli. Na Danieli. Maana kwako nimetumwa sasa 
Na aliponiambia neno hili na alisimama nikitetemeka ndipo akaniambia usiogope Danieli kwa, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele ya Mungu wako maneno yako yalisikiwa nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako lakini mkuu wa ufalme wa uajemi alinipinga siku ishirini na moja bali tazama huyo Mikaeli mmoja wa wahao wakuu wa mbele akaja kunisaidia nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa uajemi <laughs> bwana yesu asifiwe nataka kusaidia kwenye jibu karibu Ana, anasema nataka kusaidia kwenye jibu Bwana Yesu asifiwe. Mimi nafikiri jibu sitalitoa mimi ila ni kwamba waliokuepo ibada ya tarehe mbili mwezi wa tisa askofu alifundisha kwamba kuna malaika kule mbinguni. Kazi yao wenyewe ni taarifa tu. Hawana muda na vita. Yaani yeye kupasha tu habari. Kwa hiyo kazi ya huyo malaika hapigani vita. Hao mambo ya vita anawaachia wale wengine wapigani. Haya makofi kwa Tilo, huyu ni mwanafunzi mzuri kabisa. Oh haleluya. Eh? Sio wewe we mwenyewe kuna wakati unataka uwe mchungaji, unaanza kuambia watu mambo hayakuhusu. Eh? We mwenyewe unataka kuwa mwingi. Wewe mwenyewe unataka muombaje? Simama kwenye nafasi yako. Hujui hata mipaka yako. Hujui umeambiwa ufanye nini. Hata kubatiza ujapata ma, ma, mafuta ya kubatiza unataka ubatize. Kwa sababu tunaona sema na mimi nimeitwa. Umeitwa kufanya nini? Umeitwa kufanya nini? Uwezi kumsaidia Mungu. Mungu anakutumia sio kwamba unamsaidia. Haleluya. Eh, hey, asema okay mimi hii kazi na wenyewe. Hii kazi eh hey. mwambie tu wala huta hutazuia taarifa isifike. Utazuia eh hey, aliyenituma anaona sijafikisha taarifa. Mimi sipigani na wewe. Oh haleluya. Usipigane vita ambayo sio ya kwako. Sali nyingine. Swali la mwisho. Ukisoma vitabu hivi sitavisoma. Yohana 12:31, Yohana 14:30, Yohana 16:11. Biblia inamtaja shetani kama mkuu wa ulimwengu. Ninapenda kufahamu kwamba kwa nini anatajwa hivyo wakati tunajua ulimwengu na kila kilichomo ni mali ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ya, Biblia inasema katika Yohana 12:30 na moja. Mkuu wa ulimwengu huu. Mwanadamu alipoumbwa alipewa kuwa mkuu wa ulimwengu. Lakini alipewa kuwa mkuu wa ulimwengu katika utakatifu na uhusiano na Mungu. Nivyo neno la Mungu linavyosema katika kitabu cha mwanzo. Lakini kwa sababu alijitenga na Mungu ile nafasi ambayo alipewa akampa shetani. Basi shetani akachukua nafasi ya mwanadamu ya kutawala na kumiliki. Ndio maana tunapata shida mpaka leo. Mungu kile alichotupa tulimpa nani? kukipata inabidi tukipate kwa vita. Mwanadamu alipotenda dhambi lile andiko ambalo Mungu alimwambia mwanadamu utatawala. Si ndio? Nchi ndege waangani. Likahamia kwa shetani. Na ndio maana shetani alimwambia Yesu hii milki dunia hii ni yangu. Si ndio? Ninampa ni mta Yesu alimjibu kwamba mimi ndio niumba mbingu na nchi. Ah, ah. Kwa sababu alipewa mwanadamu, afu mwanadamu akampa nani? 
shetani Yesu akanja kurudisha hiyo mamlaka na hiyo miliki kwa yeye sasa mbaye atakuwa na nguvu na moto wa roho takatifu sema narejesha Haleluya Karibu Jamani mwalimu ni mchungaji leo kwa hivi anaweza kuendelea mpaka saa saba alafu tukaofanya maombi ya kwenda nyumbani Ningependa Jumatano tuwe tunakuja kwa wingi ingekuwa vizuri Haleluya Karibu mwalimu Na naomba niulize swali dogo so, swali dogo kwa kanisa eh <laughs> Swali dogo kwa kanisa Um, kitabu cha Yohana sura ya nane mstari wa pili Biblia inasema Biblia yangu ni version ya tofauti pia eh Inasema hivi Nami nikawaona wale malaika saba wanaosimama mbele za Mungu nao wakapewa tarumbeta saba Malaika saba wanaosimama mbele za Mungu. Mimi nataka kupata ufafanuzi ni, ni malaika wanaomlinda Mungu au ni malaika wa vita au wanafanya nini? Na kama wanamlinda Mungu, Mungu ndio mwenye nguvu, kwa nini alindwe? Kuna sababu ya Mungu kulindwa. Ah, sasa hawa wamesimama mbele za Mungu. Asante. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kitabu cha ufuno wa Yohana ni moja ya vitabu vigumu. Lakini katika kitabu hiki kuna saba saba. Kuna saba saba. Ah. Uh, J Malika hawa ndio wanaomlinda Mungu. Haleluya. Biblia inasema Lucifer alikuwa ni kerubi afanyaje? Afanyaje? Afunikae. Neno kulinda ni au ni sema sio ulinzi ya kwamba mbingu ama Mungu asivamiwe na roho za giza ama na roho za kipepo lakini ni kulinda utukufu ama kuhakikisha utukufu wa Mungu unakuepo heshima ya Mungu inaonekana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivi ni kuhakikisha ule utukufu wa Mungu. Ni neno utukufu wa Mungu. Na utukufu wa Mungu ni utakatifu wake. Lakini sio ulinzi kwa maana ya kuzuia kitu kisifanyeje. Yeye binafsi ana nguvu. Ana nini? Uwepo wake tu mwanadamu hata huwezi ku, ku, kuangalia kwa macho ukaishi. Ule utukufu wake tu, utukufu wake tu ni moto. Ni nini? Ni moto. Kwa hivyo Mungu anajilinda mwenyewe, lakini wale malaika wana ushuhudia wana ukumbatia ule utukufu wa Mungu. Na hakuna wanachokifanya. Biblia inasema wakimwangalia Mungu wanainama, wanasema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Hivyo tu. Haleluya. Lakini hawa malaika saba wanaotajwa kwenye sula ya nane ukienda pale mbele unaona kuna baragumu saba. Hizo baragumu saba zime, zimetajwa kwenye sula iliyopita. Hao sasa ni wale watakao tumwa kuja kuleta gadabu ya Mungu duniani wakati ule wadhiki kuu kuna malika saba 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 au wana baragumu kuna wengine ukienda sura ya 10 wana vitasa 
na wengine shule ya 16 wana vitasa lakini ni saba, saba, uh, saba. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu wa Mungu ni ulinzi. Utukufu wa Mungu ni moto. Ndivyo ilivyoandikwa katika Ibrania 12 na tisa Yaani shetani tumesema anakaa mbingu ya pili na hana uwezo tena wa kufanyaje? Eh hey, hana uwezo tena wa kurudi mbingu ya tatu. Na hapo mbingu ya pili atashushwa wakati wa unyakuo wa kanisa. Kuna swali hapo la Fausta na swali la mwisho litakuwa la mwalimu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa samani naomba kuuliza hapa mamlaka za kivita. Hii shedimu na hii katari ni jua au kuna nyingine? Ah, hayo ni majina. Hayo ni nini? Ni majina. Nadhani ni kama majina ambayo kwenye majeshi nasema hawa polisi hawa hivi hawa hivi lakini ni majina ambayo wanapewa wale wanaotumika kama mamlaka za kishetani kwa hivyo hata ukiomba unasema wewe uishe dimu amina kama ilivyo serafi ama kerubi na mimi niseme kuna Maandiko mengi ni matakatifu lakini hayakuwekwa moja kwa moja kwenye Biblia. Kuna majina mengi hayakuwekwa moja kwa moja kwenye Biblia. Hata majina ya malaika. Yapo Rafael. Ni jina la malaika wa Nuru lakini hutamuona kwenye Biblia. Lakini kwenye maandishi ya kale ambayo waliovuviwa neno la Mungu waliandika yapo. Sipokuwa kuna mengine yaliachwa kwa sababu huwezi kuweka kila kitu. Yaani hata ukiaondoa hayawapunguzi kitu chochote sasa lazima usome zaidi ndio utayakuta amina bwana yesu asifiwe amen baba kwanza nikushukuru kwa somo zuri na niseme tu kwamba hili somo ukilifuatilia kiundani linadhalika leta hata msaada katika kuomba kwa sababu Ukiangalia tunavyotumiaga kuomba kuna muda mwingine tunatoa mwiba kwenye kichwa wakati umeingilia kwenye mguu unakuta tuna nguvu fulani itoke kumbe iliyomshikilia sio nguvu ile tunayoamlu kwa hiyo Mungu akubariki sana lakini mimi swali langu na uliponichanganya ni pale uliposema shetani anaishi mbingu ya pili wakati mimi tangu nakuwa tunaambiwa shet... Yesu alishuka kuzim akamnyanganya funguo za mamlaka alizotoroka nazo kutoka wapi mbinguni sasa uhamisho aliupata lini kuhamia tena mbingu ya pili na kule chini alibaki nani na ilikuwaje hapo katikati <laughs> hebu tusaidiane hapo baba asante bwana yesu asifiwe ah uh, unajua Lazima twende taratibu. Nikiuliza kuzimu ni wapi? Kuzimu ni wapi? Chini wapi? Kwenye chini ya ardhi. Katikati ya dunia. Eh? kwa sababu Mungu aliumba universe Mwalimu St. Steve siku moja hapa alituletea picha si ndio akachoa dunia sio akachola nini Na unaona kabisa dunia ipo kuna jua mwezi nini si ndio Ukisema shetani yuko katikati ya ardhi maana yake pale kwenye center ya dunia si ndio kwa hiyo ina maana huko angani hayupo huko. Ni kweli? Jamani yeye amesoma hata tukileta 
mfumo ule wa sayari dunia hapa si kweli kuna zile sayari nyingine kuna jua kuna nini sasa tukisema kama shetani yuko katikati kwenye center dunia hapo unajua dunia lina mfumo wa muundo wa mpira si ndio yuko katikati eh kwa hiyo huko angani hayupo sasa kama tukisema kuzimu ni ni chini ya ardhi oh haleluya lakini tumetoka kuona tu hapa kuna mkuu anga ya uajemi si ndio si ndio biblia inavyosema ehe hayuko chini ila wapo ambao wako wakuwa giza waku si ndio biblia inasema tumeona wao wako mashimoni wako haribini wanakaa huko ni kwamba shetani utendaji wake wa kazi kama nilivyosema una vitengo una nini una vitengo kuzimu ni mahali aketipo shetani kuzimu ni mahali aishipo shetani hiyo ndiyo maana ya kuzimu rahisi inayochukua hali zote Bwana Yesu asifiwe Hivi ulijua hata wachawi akitaka uchawi haendi chini anaenda juu Anaenda kwa mtu kwa shetani anaitwa Malikia wa mbinguni naye hayuko chini yuko angani Haleluya Kwa hivi kuzimu ni mahali aishipo nani shetani ama roho ya shetani nimesema shetani rusifa hayuko kwenye ardhi ya boko rusifa kabisa yuko mahala ame hayuko mahala kote wala hayuko baharini rusifa yule kerubi malaika hayuko baharini ila wako wakuu wa bahari wako wakuu wa ardhi wako wakuu wa anga ambao amewaweka wale malaika wale wasi pamoja naye na hawakufungwa haleluya sasa soma ufunuo 12 tuanze mstari wa saba tutamaliza mstari wa 13 Mungu alipomtupa chini shetani neno chini ni kumtoa mbingu ya tatu yuko mbingu ya pili Karibu usome kwa haraka kulikuwa na vita mbinguni Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake nao wakawakushwaka waka hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni yule joka akatupa yule mkubwa joka wa zamani aitwaye ibilisi na shetani au danganyaye ulimwengu wote akatupo hata nchi na malaika zake wakatupa pamoja naye nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalume wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake kwa maana ametupa chini mstaki wa ndugu zetu yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao ambao hawakupenda maisha yao hata kufa kwa hiyo shangilieni enyi mbingu nanyi mkao humo ole wa nchi na bahari kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi akijua ya kuwa ana wakati mchache tu amina amina hii vita haijatokea hii vita haijapiganwa. Amina ha. Hii vita haijatokea, hii vita haijapiganwa. Itapiganwa. Itapiganwa wakati ule Yesu atakuja kulinyakuwa nini? Kanisa. 
Shetani yuko mbingu ya pili na kutoka hapo ndipo anatushtaki kwa Mungu. Anatushtaki kwa kwa Mungu. Atatolewa sasa wakati Yesu anakuja kuinyakua kwa kanisa, atatolewa asiwe mbingu ya pili kwa sababu kanisa na Yesu Kristo sasa watatawala angani ama mbinguni. Kwa miaka saba, wakivikwa taj na harusi ya mwana kondoo ikifanyika hatuwezi sisi kuwa kwenye sherehe na Yesu na, na shetani yuko uh, yuko angani sasa ataondolewa angani wakati huo tunavikwa taj wakati kuna harusi ya mwana kondoo anga halitakuwa na lucifer na shetani ndio maana biblia inasema shangilieni enyi mbingu na wote mkao Afu inasema ole wa nchi na bahari kwa sababu hebu fikiria haya matatizo tunayopata kama yuko mbingu ya pili akishuka boko <laughs> Yaani hawa anatembea mwenyewe mtaa kwa mtaa maana hapo na yeye ana ile nguvu yake akitembea tu watu wanaanguka akitembea tu watu wanakufa Wakati huo sasa ndiye makao yake yatakuwa wapi Duni atashushwa na biblia inasema atakuwa mkali kwa sababu anajua wakati wake umebaki mchache miaka saba miaka mingapi saba ya dhiki kuu sio kama moyo kufikiria hivyo maana kama hiyo vita imesha uh, uh, tokea huu wakati mchache ni upi amekuepo alishushwa kutoka mbingu ya tatu mpaka ya pili kabla Edeni hajaumbwa haja kabla Adam hajaumbwa sasa kushushwa kwake kutoka mbingu ya pili kutakuwa baada ya kanisa atakuja huku sasa dunia itatawaliwa na utatu wa kipepo shetani mpinga Kristo na nabii wa uongo shetani mpinga Kristo na nabii wa uongo Shetani ajifanye Mungu, pinga Kristo ajifanye Yesu Kristo na nabii wa uongo ajifanye Roho Mtakatifu. Hiyo inaitwa Trinity of the Devil. Tuendelee. Lakini huo ndio ukwe yuko mbingu ya pili. Anatenda kazi kutoka angani, kutoka baharini, kutoka ardhini kwa wale wakuu alio wa weka. Na tumesema tafsiri rahisi ya kuzimu ni mahala aishipo shetani hata kwenye nyumba ya mchawi ni kuzimu